各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享唐伟星九段的《泥泞流》代表作。这盘棋是二零一六年四月二十四日在上海应试大厦进行的第八届应试杯八强赛的一局较量。此前淘汰了宇根直树和杰成聪的唐伟星，与淘汰了米玉婷的金志熙狭路相逢，两人平上恩怨，由来已久。二零一四年三星杯决赛，唐伟星零比二。不敌金志熙，失去连霸三星杯，同时也成就了金志熙的世界冠军登基。胜负本是兵家常事，关键是金志熙在赛后接受采访，展望中国的一代强敌时，列举了一大串名字，却唯独没有提到决赛的对手汤伟星。难道金志熙认为夺冠太轻松了？此后。他在2015年的凤凰古城巅峰对决中，再次击败唐伟星，将40万元的奖金收入囊中。此番两强相遇，新仇旧恨无法抹消，必是一番恶战。本局的讲解参考了《围棋天地》杂志、唐伟星九段、米玉婷九段和张大勇老师的共同研究，特此说明。接下来我们进入棋局，之黑的唐伟星选择了错小木，白棋引一星小木。之后黑棋挂，白棋反挂黑棋，黑棋二尖高加，积极求战，白棋也不退让，接下来继续挂将，而黑棋执着的纠缠住白棋，再次二尖高加。下一手，白棋从边上反加，开局寥寥数手，盘上已是狼烟四起。下一手，黑棋尖在此处，切断白棋联络，白棋则飞封左上角的小木，黑棋长，白棋长。黑棋再跳，白棋连压过来。此时，黑棋如果在脚步三三，并一手补住冲断的话，白棋顺势跳起。接下来，黑棋大致在左边拆边，白棋尖完之后再次跳出，黑棋飞，这样将是平稳的进程。然而，实战当中，唐伟星却选择了急战的一个下法。下一手，黑棋先在此扳断白棋，白棋断的时候。黑棋再回到脚步补棋，唐伟星蓄意在布局挑起战斗，其凶狠善战的棋风展露无遗。而金志熙战斗力同样极其强悍。下一手，白棋打完之后借进打出，黑棋长，白棋再从上方挤补住断顶，黑棋打吃先手，白棋粘住。接下来，黑棋点在了此处，这是当初在脚步并的后续手段。追究白棋的棋形，而金志熙也不甘示弱。接下来，先在右上尖对小木黑子施压，防止上方三颗黑棋暴动。此时，黑棋也迎来了转换的时机。局后的研究，黑棋此时可以从左边跳，贯彻此前点的意图。这样，白棋进角，黑棋再次并，继续威胁逃出上方三颗子。白棋补一手。黑棋从左边拆，白棋在右边补一手。如此一来，我们看到双方通过转换和平解决。总体看来，整个上方一带，黑棋左上角大约比右上的白棋多了一个贴木墙，左下双方各有一颗子，互相抵消。右下白棋多了一个空角，但现在轮到黑棋先下，还是大致相当的局面。但实战当中，棋风很辣的汤伟星，下一手棋选择了直接挡住，继续威胁动出这三颗黑子，白棋自然也不再坐视左边被吃。下一手白棋飞出，黑棋跳，白棋再从上方补了一手，接下来黑棋冲，这是当初点留下的后续手段。白棋跳出，黑棋再跳，双方争相向中央出头，而此时汤伟星。却陷入了长考。现在从棋形上看，黑棋再跳一手，似乎是必然之招。然而这样一来，白棋从左边逼住，成为绝好点。黑棋只有继续吃住这颗子，白棋再回到左下尖出。这样双方的厚薄大致相当，但是白棋左边有所斩获，实际上白棋领先。这个图黑棋不肯，而黑棋如果从左边。拆一手，捞回实地，中央被白棋镇住，攻防却已逆转。
唐伟星再次长考之后，最终选择了一个异常强硬的下法。下一手，黑旗至中腹与不顾，强行在上方单并，出动这几颗子。白棋自然立下阻渡。下一手，黑棋搬出。局后，唐伟星也坦言，这一代他并没有找到能够击溃白棋的办法，只是本能的对于左边的拆和中央的跳有一些抗拒。所以选择了求战的下法，这或许就是泥泞流的棋风特色。正如一位棋友评论所说：“唐伟星可以忍耐自己难受，但是一定要让对手更难受。”下一手，金志熙也被挑起了斗志，白棋尖在此处，黑棋挺头必然。接下来白棋点刺，黑棋粘住。此时白棋最强应对是在上方先提一手，黑棋断。白棋顺势粘住，如此一来，黑棋面临选择。此时，黑棋如果提劫，白棋再双，这样我们看到双方呈对跑之势，但是上方的劫中始终是黑棋的一个隐患。白棋出头在前，没有不满；而如果此时黑棋选择尖在外围，那么白棋可以粘住，黑棋再搬，白棋挡住上方。白棋吃住了四颗黑子，那么之前黑棋打入的手段已被白棋化解，黑棋并不便宜。但实战当中，自信满满的金志熙却没有去提，而是直接双了一手。他计算到了另外的变化，既然白棋不提，黑棋自然粘住。下一手棋，白棋跳加落到盘上的时候，唐伟星也是大吃一惊，白棋竟然要再次。一举吃住上方整体的黑棋，落下此手之后，金志熙竟然离座，走到他人的棋桌前看棋去了。这样的举动意味着他认为已经拿下了本局，彰显出了自己的信心，同时也给了唐伟星压力。而局后的研究，于婷九段认为，此时白棋可以再次先尖一手，做做准备，把握更大。黑棋如果在脚步硬，白棋再跳加。多了这两手交换，外围的对杀作战已然不同。而此时黑棋如果跳出头，那么白棋在中央跳一手之后，回到脚步挡住，双方依然呈对跑之势。黑棋上方打入，破了十多目棋，但脚上却损了二十目之多。这样的结果，白棋出头在前，黑棋两块被攻，依然是白棋主动。然而实战当中，白棋直接跳加。黑棋也没有了退路。此时，黑棋如果直接冲完之后断，与左边这块棋对杀，气势不够的。白棋可以再次粘住，黑棋打吃，白棋长出，黑棋再粘的时候，白棋接下来上方挡是先手，然后可以弯在此处坐野，同时威胁黑棋中断。黑棋挡住，白棋冲完之后打吃先手，再一坐野，这样的结果，这一代黑棋难以收住白棋的气。对杀，黑棋不行，所以算到这个图之后，下一手棋，唐伟星选择了先从右边冲，白棋挡，黑棋再冲完之后断，白棋粘住必然，接下来黑棋打吃，黑棋准备与右上的白棋进行作战，白棋粘住必然，接下来黑棋再次贴出，白棋下一手棋在脚步拐也是重要的一手，此时白棋如果直接去收气的话。那么，黑棋粘住，白棋再粘，下一手黑棋可以再次冲，这样中央的断点将变得严厉，白棋只有再补一手，而接下来黑棋在这一带开始收气，白棋粘住，黑棋脚步挡下，下一手白棋再挡，黑棋一粘，此时我们就可以看到，黑棋外围多了一气，这样黑棋快一气将白棋吃掉，同时我们也就能理解。白棋在脚步先拐的意图，如果白棋能拐到一手，上方将长出一口气来。所以实战当中，白棋在此拐头的时候，黑棋也不能再硬。下一手，黑棋抢占要点，继续与白棋作战。白棋接下来在脚上挡住，此时黑棋还是不能在脚上搬，否则白棋搬先手，黑棋粘住，白棋可以直接从上方打吃收气。接下来黑棋收气。白棋提吃，黑棋再尖，白棋团住收气
，黑棋挤，白棋粘，黑棋再团住收气的时候，白棋也收气。这样我们看到黑棋再冲，白棋粘住，白棋刚好可以利用角的特殊性，直接将黑棋吃住。这个结果，黑棋崩溃。所以实战当中，黑棋不能再讲上班，唐伟星也下出了最强应对，在一路立下，防止白棋打吃。而下一手棋却令唐伟星在实战当中不解，白棋竟然在中央扳了一手。唐伟星最担心的是白棋从上方拖，黑棋扳，白棋断，黑棋提，做完交换之后，接下来白棋直接在脚步扳，将脚步气长出之后与黑棋对杀，黑棋现在只有回到中央断，与左边的白棋作战。而下一手，白棋弯出，黑棋粘住，上方形成杀气，白棋在此弯依旧是要点。此时黑棋如果在此粘住的话，那么白棋可以在此冲一手之后，下一手回到上方打吃收气。黑棋接下来冲先手，白棋粘住，黑棋再点，白棋挡在此处。当黑棋再去搬的时候，白棋在此提劫，双方将形成一个。惨烈的结争，此时黑棋如何找劫成为关键。如果黑棋选择在此贴出，自然是劫财。但白棋一长，黑棋再提回，下一手，白棋扑的这枚劫财，让黑棋痛苦不已。此时黑棋粘不住，而黑棋再提，白棋提回，黑棋粘这个被一气吃，全盘黑棋再找不到劫财，这样上方被吃住之后，黑棋崩溃。而如果黑棋想要劫争获胜，就必须使出顶的苦肉计，这样白棋再走，黑棋提劫，白棋扑，黑棋提，白棋提，黑棋再搬，多出了一枚劫财，白棋冲出，黑棋再提回，接下来白棋在此打吃的时候，黑棋已然不能再应，此时黑棋如果粘住，白棋提回，虽然看起来黑棋还有继续在此贴的劫财，但白棋长出，这个交换。当黑棋再提被白棋立下的时候，如果右边被白棋全部吃住，即使黑棋吃住了上方的白棋，那么之前的交换也是大损的。所以大致将形成转换。下一手棋，黑棋在上方吃住白棋，白棋提吃，这个转换得失不明，对于人类棋手而言，在有限的时间内要判断清楚非常困难。但唐伟星九段的质感是白棋并不坏。右边一带，白棋非常的厚实，实地上也并不落后。同时，他还计算了另外一种情况，在上方一带，白棋弯在此处的时候，黑棋如果挡住，就可以避免刚才的情况，贴紧了白棋的一口气。但是却出现了另外的问题，此时白棋冲完之后打吃是必然的反击，接下来再坐引，这一带白棋也同样长出气来。此时黑棋只有继续与脚步的白棋对杀，下一手棋黑棋在脚步爬进去，白棋挡住，黑棋先手限制住白棋脚步空间之后，接下来在外围开始收气，但是这个时候白棋有一路扳的延气好手，黑棋不能挡，否则白棋粘完脚步要做活，边上有断吃，局部只能退，但如此一来，白棋得到先手之后。下一手棋就可以回到上方提，黑棋提，白棋再打吃，这样双方在上方一带的对杀，白棋依然将快一气吃住黑棋。接下来黑棋粘住，白棋收气即可，黑棋继续收气，白棋收气，黑棋提，白棋吃，刚好将黑棋吃住，这样黑棋崩溃。所以这个地方唐伟星疑惑的是。难道金志熙没有看到此处的收气手段吗？然而在局后研究当中，明玉婷却为其解惑。明玉婷认为，按照之前的收气方法，白棋在此弯的时候，黑棋既不是粘，也不是挡，而是有一路跳的好手。这样，白棋再去收气，黑棋冲，白棋挡住，下一手棋，黑棋粘住收气，白棋再挡。上方依然会形成结争，然而差别在于之前白棋扑的那枚本身结不存在了。此时白棋提结，黑棋只需要贴出找结即可。
，白棋再长，黑棋提回，白棋已经找不到劫材，这样的结果自然是比之前要好很多。这或许就是金志熙所担心的。因此，实战当中，金志熙选择了先在外围补一手，我们就可以理解他随时瞄着上方的手段，同时威胁右边的黑棋。唐卫星看到此图之后。也不由得敬佩金志熙的算路深远。当然，此处的变化远非这几个图可以说明，但限于明月自身的实力，无法一一给大家呈现。不过，两位高手的斗智斗勇还是异常的精彩。下一手棋，黑棋切断，继续与上方作战。白棋按照预定计划弯，黑棋贴住气，再次挡住。白棋冲完之后打了坐眼，也是局部的长气手法。下一手。黑棋从右边搬，黑棋右边的缺陷也需要防护，而白棋气定神闲的再次虎了一手。想必当时金志熙已经认为这盘棋要结束了，观战的高手也都认为现在黑棋非常难下，因为一来这一带白棋的冲极其严厉，如果黑棋补一手，白棋回到脚步搬和此前的变化大致类似，黑棋还是不成立。但唐伟星。却再度爆发。金志熙犹如一位傲慢的贵公子，从之前的跳家开始，三拳两脚，似乎已将唐伟星打在了地上，随时可以获胜。然而触地之后的唐伟星，泥泞流彻底爆发。面对白棋的威胁，下一手棋黑棋竟然置右边羽不顾，强行在脚步搬，收白棋的气。这手棋粗看之下，似乎不成立。因为白棋这一冲，黑棋难以抵挡，下方有断，再退，白棋冲完之后一断，各种气紧和断点的毛病全都暴露出来。然而唐伟星发现了鬼手，正是这一鬼手，将金志熙再度拖入到了泥潭之中。黑棋下一手，竟然是跳在了二路，粗看之下棋形破碎，但是当白棋打吃的时候，黑棋可以用截征。强行撑住，接下来白棋断开劫，黑棋提，下一手棋，白棋在上方接，本局第二个关键之处爆发。黑棋此时敢不敢再次挡住应劫呢？唐伟星再度陷入了长考。此时黑棋如果挡住，那么白棋接下来提劫，黑棋如何找劫成为关键。如果黑棋在中央一带靠。看似严厉，下一手打完之后可以争吃掉白棋，但却是一枚瞎劫。这样，白棋这一扳，局部黑棋崩溃。因为黑棋再去提劫的时候，白棋有一步打吃的好手，黑棋粘不住。黑棋再提，白棋一打，利用接不归，上方的白棋全部逃出，黑棋进死，脚步也伤亡惨重。外围黑棋不活，这个图黑棋与认输无异。所以靠在此处找劫不行。那么打吃在下方找劫怎样呢？这样一来，白棋就直接把劫消掉了。虽然黑棋看起来一家已经将白棋的五颗子吃住，但接下来白棋在此冲完之后再冲，黑棋粘，白棋冲出，双方所形成的转换不成比例。黑棋忙活半天，只是在中央吃住了五颗杆子，而脚步被白棋全部吃住。同时，白棋冲出之后。黑棋中央这块棋依旧没有活，这个图黑棋实地大损，同样不满，所以这个劫也不成立。那么如果这些都不行，只剩下最后一个劫，就是打吃在此处，这当然是劫财。但是被白棋粘住之后，这两手的交换本身是极损的。接下来黑棋再去提劫的时候，白棋回到脚步搬，黑棋已经不能再硬，只好消劫。白棋吃住，现在问题的关键再度回到了上方的对杀上。黑棋粘住收气，白棋再次断言气，黑棋打，白棋打，黑棋再提吃，下一手，白棋团在此处收气，黑棋冲先手，白棋粘住，接下来黑棋在上方开始收气，白棋扑，黑棋提，白棋收气，黑棋提，白棋提回，黑棋再次挡住。双方在这一带将形成结症，下一手棋，白棋再次收气，但这个结与之前的结又有所不同。
当黑棋在此提劫的时候，白棋有一枚让黑棋非常痛苦的扑的本身劫，黑棋粘不住，而黑棋再提，白棋提回，接下来黑棋在外围找劫，白棋跟着硬住即可。这样就算黑棋提回以后打赢劫粘住，局部也是一个双活。同时我们会看到中央的黑棋没有活，白棋只需要在中央走两手，一旦。黑棋被白棋抓住，那么里边的双活消失，黑棋在这一带将全军覆没，所以这个劫根本就无法打。因此，唐伟星计算到这些变化之后，最终认为上方挡住应劫是不成立的，因为一旦被提劫，找不到合适的劫材。所以实战当中，白棋尖，黑棋直接将劫消掉，下一手棋白棋冲进去，上方的对杀暂时告一段落。看起来白棋吃住了黑棋，但是黑棋本身有武器，而外围一带的白棋气也不够长，这一带依然留有隐患。下一手棋，黑棋回到左边抢占大场，拆了一手。金志熙显然也担心这一带的问题，接下来先在右边搬，黑棋挡住的时候，白棋再从中央冲补了一手。金志熙认为这样总没有问题，因为毕竟。黑棋这条大龙也没有活劲，下一手，黑棋再次跳出，白棋飞攻，黑棋再飞逃出。此时金志熙选择了在上方尖，这也是很显功力的一手，因为这一带以后黑棋随时有靠完之后扭断的手段，上方的打吃和下方的打吃必得其一，其金被吃，中央的攻防将全然不同。同时这手棋补强自身之后，接下来。随时威胁动出左边这颗子的手段，左边空间极大，黑棋补一手当然不甘心。实战当中，唐伟星再度下出了石破天惊的手段。此时看起来中央大龙的攻防才是关键，但没想到唐伟星却在左边连刺两手，这两手刺自然对于左边一带防止这颗白子出动有帮助。不过中央白棋变后，对于右边的黑棋大龙。却是致命的威胁，这个地方的断变得愈发的严厉。唐伟星此处到底葫芦里卖的什么药呢？接下来揭开了谜底，黑棋竟然是直接长出了这颗子，白棋自然冲，黑棋再尖。这样我们看到，黑棋这个地方的断点已经无暇顾及。唐伟星竟然在这个地方再度弃子，看清了上方的六颗黑子，白棋打吃。黑棋粘住，金志熙的应对同样强硬。接下来白棋粘，黑棋长，白棋贴出，黑棋继续长，威胁白棋。由于上方有武器，白棋自身的气极紧。下一手，白棋跳逃出，黑棋接下来再拐头，白棋弯防住接不归。下一手棋，黑棋长，在右边一带黑棋的搜刮也是愉快之极。此时如果白棋挡住，那么黑棋再粘回。白棋粘，黑棋唬住，这样一来，黑棋利用这一带的先手，断开白棋的同时，将自身也补后，上方整条白棋的大龙也没有活劲。如此，双方将继续进行对攻的乱战。但实战当中，从上方跳加，原本以为已经拿下的金志熙，却久攻不下。现在，金志熙决定给唐伟星致命的一击。下一手棋，面对。黑棋长的威胁，白棋先在右边断了一手，这手棋也饱含计算。黑棋硬住之后，接下来白棋回到中央粘，吃住了上方的黑棋。那么为什么白棋粘之前要先断一手呢？如果白棋直接粘，那么黑棋挤先手、搬先手，以下是命令性，这个时候白棋是断不到的，只有立。黑棋接下来再挡住，白棋加长气，黑棋挡。白棋打，黑棋粘住。现在白棋局部只有四气，依然无法与黑棋对杀。要想对杀获胜，就必须利用一路搬的这步棋。黑棋当然不能挡，否则白棋粘完断和坐引必得其一。黑棋再次跳，白棋下一手棋立在此处是绝仙。黑棋再扑，白棋冲，黑棋打吃。这样我们看到局部白棋终于是长出了足够的气，下一手棋开始收气。但黑棋的提吃愉快之极，接下来一二三四还是可以吃住白棋，白棋只有再收气
但是这一代做完交换之后，无形之中黑棋已经变得极厚。下一手棋，黑棋再点在此处，我们看到黑棋付出了上方六颗子的代价，却吃住了整个右下角。这一战斗结束，黑棋已经确立胜势，金志熙当然无法接受。所以实战当中，白棋先断一手的目的，我们就可以看清楚了。我们回到实战，实战当中，白棋斗完跟黑棋打交换之后。再粘，此时如果黑棋用强，白棋粘住，黑棋再搬，白棋长。当黑棋再贴的时候，白棋的打就成为了先手。黑棋团住，白棋一护。由于这一代黑棋搬将遭到白棋断的反击，这个局部黑棋的进攻失败。唐伟星对此自然也心知肚明，在当初弃子的时候，他已经算清了这一代的变化。此处，唐伟星也准备了好手，下一手。黑棋碰在此处，继续纠缠上方的白棋，而白棋由于这块棋过重，已然不敢再应。一旦这一带被黑棋借到近，上方被杀，对于白棋而言是灭顶之灾。所以实战当中，白棋补了一手，黑棋搬进脚上。这一带白棋志在屠龙，但最终却只是吃掉了几片龙鳞收场，受上边杀气的牵制，还遭到了反追杀。金志熙。带着深深的挫败感，接下来选择了在左边直接动出，这也是当初尖的时候预定好的手段。黑棋断必然，白棋再跳，黑棋挡住。唐伟星也是招招挑最狠的下，这一带一旦被白棋活出，此前右边战斗的收获将荡然无存。下一手，白棋搬，黑棋搬住，白棋再虎，黑棋直接破野，白棋尖。黑棋挤进去，局部白棋不活，但金志熙盯准的却是脚上的黑棋。接下来白棋爬进脚，黑棋搬住，白棋搬，黑棋再立的时候，白棋粘先手，黑棋补住断，白棋在上方点，向唐伟星发出了最后的通牒。黑棋顶住的时候，白棋再长，此时就局部而言，黑棋团住是做活要点。但这样一来，白棋的粘成为先手，下一手的打吃严厉，黑棋只好再补，而白棋立下做活。现在我们看到白棋局部活了四目，黑棋活了五目，但左边黑控荡然无存，甚至于整体左边黑棋这块棋还没有活境，这个图黑棋大败。所以实战当中，唐伟星没有退路，下一手棋，黑棋继续粘住，我难受，我不活，但同样你也不活。接下来，白棋加，黑棋粘住，白棋渡过，黑棋挡住。在这一带长出一些气之后，下一手棋，白棋在上方破野，黑棋同样扑，缩小白棋眼位。白棋接下来提吃。此时我们看到双方都没有活，是白杀黑，还是黑杀白，还是双活？此处很诡异，应试规则，延时法典，没有读秒。此时双方都身体前倾。全力思考，偶然抬起头来瞄对方一眼，希望能从对方的神态当中读出某些端倪。在这种诡异的气氛当中，唐伟星九段下一手棋打吃了一手。这手棋粗看之下是后手，金志熙对此也是疑惑不解。他轻轻的叹了一声之后，下一手，白棋选择了中央靠。然而局后的研究表明，黑棋的这手棋实际上失误了。唐伟星说：“他上方看错了，此时黑棋最严厉的手段应该是在左下飞。那么黑棋打完之后，白棋的正确下法应该是尖完之后，先将左下的这块棋活出。接下来黑棋得到先手，在上方挡住，这一代白棋要硬，否则将成为大眼杀小眼。那么白棋在团的时候，黑棋在此破眼紧气，白棋粘住。”黑棋从下方提吃，而白棋接下来再粘收气，黑棋粘住，白棋打吃，黑棋提掉，白棋再点的时候，黑棋继续收气，下一手白棋扑，黑棋从上方提劫，这个劫争，黑棋志在必得，所以接下来白棋在外围走什么，黑棋都会紧气吃住白棋，这样的结果，白棋虽然死掉了左边，但是外围可以连下两手，考虑到之前。原本这一带就是黑棋的空。
摆起两手旗的代价是可以接受的。从实战招法来看，唐伟星九段推测，金志熙之所以没有选择在左下行棋，而是补在中央，主要担心的恐怕还是接下来在脚步做活之后，黑棋粘的手段，白棋挖，黑棋打，白棋粘住。这样虽然白棋还是可以吃住上方的黑棋，但是上方的对杀却出现了变数。黑棋接下来打吃，白棋冲，黑棋提吃，下一手棋，白棋再次点入破眼，黑棋继续提，白棋再提。现在我们看这个对杀已与之前不同，由于这股攻气，白棋必须要收住。那么白棋在收气之前。就必须先将右边的黑棋提掉，因为这一代白棋气太紧，强行收气反而有可能被黑棋强杀。但是收住右边气的过程当中，黑棋就可以净杀掉左边的白棋。金志熙对于这个图不满意，他认为吃住右边的几颗子价值不大，但实际上他低估了右边几颗黑子的活力，这也同时为最后的反杀埋下了伏笔。而这一代。局后的研究认为，白棋将这些子吃住之后的价值是极大的，因为外围的搜刮种种手段都将不复存在，甚至会牵扯到下方一带的战斗。我们继续回到实战，实战当中，出于这种考虑，金志熙选择了在中央自补一手。米玉婷九段的意见是，此时白棋即使要补，也应该在上方先把这个长掉之后再补棋，上方留下一个打二还一。气要好一些，对于以后这一代的作战会有帮助。而实战当中，金志熙明显的认为这个粘是绝对先手，收气，黑棋总要硬，他不肯再次长，被黑棋挡住之后，以后留下提吃损木的这种可能性。但是正是这木和一手棋的认识误差，导致了后来今天的大逆转。我们继续往下欣赏，白棋补完之后。黑棋终于如愿地抢到了左下的飞，而现在左下的小木和右下的星位都被黑棋挟制。实战当中，白棋选择先动出星位这颗子，黑棋自然长进三三，白棋再拆二，而黑棋不依不饶，马上逼住对白棋发动猛攻。白棋在搬的时候，唐伟星靠在了此处，上方几颗黑子死而不僵，继续发挥着作用。白棋现在团住。也是无奈的一手。此时白棋如果再次大吃反击，那么黑棋几先手，这个贴将再度变得严厉。白棋打黑棋粘住，白棋在虎，黑棋打吃是先手，白棋提吃，黑棋挡下，整体的白棋将再度被杀。这个图白棋不写，所以实战当中，白棋只好无奈自补，黑棋顺势挡住，白棋依然有气紧的问题。下一手，白棋再次拐，黑棋粘。这一带走完之后。下方的白棋依然没有活劲。实战当中，白棋在右边飞是常用的官子定型手段。黑棋跨，白棋冲，黑棋断，白棋长，黑棋挡住。白棋将这块棋终于处理好，但是黑棋得到先手点过来的时候，白棋下方的处境愈发的危险。金志熙逆境之下下出了尖的桎梏好手，威胁黑棋断点，但黑棋同样。还以一击，这手棋走完之后，唐伟星已经用完了三个半小时的时间，被罚两点。而白棋接下来打吃，黑棋粘住，白棋强行挡住，意图金蝉脱壳，弃掉上方的子逃出的时候，黑棋在上方断吃，白棋再粘，黑棋接下来利用接不归，连回三颗子，白棋压，金志熙此时也被罚了两点。总体来看。白棋在这一带用尽了手段，终于是暂时逃出了这块棋，局面再度扑朔迷离起来。下一手，黑棋再次搬，白棋再长，接下来黑棋跳，鲸吞掉左下的这颗白子。下方白棋制孤成功之后，胜负依然取决于悬而未决的上方。经过唐伟星和米玉婷的研究，认为此时白棋还是应该再次长，黑棋挡住。接下来，白棋再回到下方收束定型。这个地方，白棋要注意，不能够粘，否则被黑棋再次跳点之后，白棋虽然可以吃住三颗子
，但是黑棋拔回，下方的木数收获极大，因此白棋从下方收气是正确下法。黑棋提吃，白棋粘住，黑棋尖在此处补活脚步，而白棋得到先手，从下方断。黑棋打白棋立，黑棋粘，白棋吃住。以后虽然关子的攻防还很激烈，但两人的研究结果是。黑棋盘面大约好十目棋左右，考虑到双方都有被继续罚点的可能，局面依然是非常的复杂，充满了不确定性。然而实战当中，金志熙也是发现了上方的要点，但由于之前的错误认知，金志熙并没有选择在此长的下法，而是执着的粘在了此处。黑棋打吃，白棋再冲，黑棋提。当白棋再点的时候。黑棋敏锐地察觉到了机会，下一手棋，唐伟星开始爆发。接下来，黑棋先冲，白棋挡住，黑棋再拐。下一手，白棋冲的时候，黑棋挡住，白棋接下来粘住，防止这几颗黑子逃出。而黑棋也后势一战，白棋再从下方断的时候，黑棋提吃是冷静的一手，这块棋彻底的安定，木数上。黑棋也有所收获。我们继续进入到实战。实战当中，金志熙预感到木数吃紧，加上时间紧张，丝毫没有意识到上方一带已经出了问题。接下来，白棋在下方长出，继续抢控。然而，接下来就成为了唐伟星一个人的表演时间。双方在泥潭当中摔打了大半盘，金志熙似乎耗光了精力，而唐伟星却愈战愈勇。下一手。黑棋竟然直接从上方将死子粘了出来。看到这手棋，金志熙大惑不解，他满脸疑惑的将黑棋冲断。然而，当白棋断完之后，黑棋在上方一粘的时候，他才恍然惊悟，接下来已经没有了退路。白棋收气，黑棋从一路搬，白棋扑，黑棋冲先手，白棋再粘。当黑棋从外围一收气的时候，金志熙没有再落子。此时，唐伟星还有七分钟被罚四点，而金志熙还有十二分钟被罚四点。金志熙就这么一直坐着，到剩余七分钟的时候，示意认输。最后的五分钟，为这戏剧性而残酷的一局，做出了最好的注释。那么这一代的结果到底如何呢？现在我们看到上方一代的对杀。由于白棋自身气紧，这口气是无法收住的。想要收气，必须先将中央的这一串黑棋提掉，而就是这一串黑棋的死子，彻底的绞杀了右上的白棋。我们可以大致给大家演示一下：白棋在这一带收气，黑棋收住气。下一手，如果白棋回到右边收气的话，黑棋跟着收气即可。白棋再收气，黑棋回到脚步提吃。这一带。恰巧成为一个金鸡独立，白棋只好收气，黑棋粘，白棋断，黑棋吃住。接下来白棋再收气，黑棋提吃。当白棋提掉的时候，黑棋快一气将白棋杀掉。这样的结果，黑棋死而复生，白棋全军覆没。至于左上一带，依然是一个双活的棋形。金日熙看到此处认输也是无奈的选择。本局，唐伟星从第十九手发起挑战。战火从右上角迅速波及全盘，大量的难解变化使续盘战斗绵延白手才稍稍平息。随之而来的左上破袭战，再度使棋局进入战斗状态。金志熙在上方始终存在着一个错觉，木鼠和一手棋，最终金志熙选择了木鼠，导致均衡的局面随之破裂。193手，唐伟星使出惊魂一刀。十手过后的203手落盘时，精心巨变的金志熙面对棋盘一动不动，足足凝视了五分钟，方才认输，心中的不甘展露无遗。这与1926年燕京准一在日本院社对抗赛当中对秀哉名人最后十分钟不再落子，直至超时的一幕有些相似，定格了带有争奇色彩的终局时刻。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注。我们下个视频再见。